umecheza uh, umeitwa kwenye timu ya taifa hmm. mara kadhaa sasa hivi na umeungana na wenzio. Pengine kwanza ulipoitwa kwa mara ya kwanza kabisa kuitumikia timu yako ya taifa ulijisikiaje? Ah, alikuwa na furaha sana. Um, nimshukuru Mungu. Um, kama kila sana anasema ilikuwa dream yangu come true. Um, Mick anytime nikitwa nitakuja. Na furaha sana kutana na wachezaji wa Tanzania wazangu na kurudi nyumbani. Nimezaliwa hapa so dream yangu ni come true. Upigia tu najiuliza hadi Yusuf ni nani ametokea wapi maana yake ni, ni mpaka ulipoita timu ya taifa ndio watu wameanza kujua kwamba kuna mtu anaitwa Adi Yusuf. Eh uh, sio zamani ilikuwa situmii sana Instagram. Um afu ilikuwa pale ilikuwa young ilikuwa ni Polest ilikuwa ni muumia sana so ilikuwa sijacheza sana lakini miaka last 3 or 4 years um ilikuwa ni profit sasa hivi nimefunga magoli Uh, 20 plus every year so alafu nimeanza kutumia Instagram zamani ilikuwa situmii Instagram situmii Twitter so labda no one no one knew I was in Tanzania so labda mtu alikuwa ajua ni Tanzania nini kilikuwa kigumu kwa wewe kutumia uh, mitandao hii ya kijamii kiasi kwamba ambacho ningekupa wewe nafasi ya kufahamika haraka na watanzania wakajua pia tunaye mtanzania mwenzetu ambaye anaitukurisha bendera nje ya Tanzania uh, zamani me growing up Instagram ilikuwa sio kubwa kama hivi sasa so, squeeze last three of three of, uh, last three, four years Instagram ilikuwa kubwa na unahitaji uh, kama mchezaji mpira unahitaji Instagram so nimeanza kuanza Instagram so imesaidia sana watu wameanza kujua mimi Tanzania um, napenda kutumia kwa sababu wa Tanzania wajui kama mimi kweli mtanzania na wanaona sangine some, sometimes na post vitu nafanya maisha yangu so Um, watu wajui kama mimi kweli mtanzania kama jana nimepost um, mm. uh, family yangu kutoka Tanga mm. kutoka Zanzibar wote kuna basi basi watu kama 30 40 wamekuja 20 kutoka Zanzibar 20 kutoka Tanga so um, uh, wa Tanzania wengi sana wana, wanasikia ukicheza Uingereza na hebu tuambie ili, ilikuwaje mpaka ukapata nafasi ya kucheza Uingereza ulianzia wapi Um mimi mzaliwa hapa nimezaliwa Tanzania nimeondoka hapa na mwaka mmoja so baba kaondoka baba na mama umeondoka so maisha yangu yote tokea na miaka miwili nimezaliwa uh, nilikuwa nipo England so tulikuwa tunaishi sehemu inaitwa Leicester imeanza nimekuwa hapo um, alafu nimefika miaka 14 nimechaguliwa na timu ya Leicester Um, liko nipo pale tokea na miaka 21 lakini kama nilikwambia liko naumia sana um, magoti si hamstring so liko sijachilikuwa si chezi sana eh baada alafu baada hivyo nimeenda timu nyingine Burton Mansfield alafu baada kama 3 4 years nimi zile injuries zote zimi sort nimi stop um, nimebadilisha diet yangu Uh, sili nyama mm-hmm. kula samaki tu siku hizi mm-hmm. na vegetable mm-hmm. um, zile injuries zote zime stop nimeanza kufanya vizuri sasa hivi huko Blackpool pasi na Shaka uh, ndio club ambapo naichezea yeah. wao wana wana wanakupatia wana, wana nafasi kwenye michezo ambayo umekuwa ukicheza lakini hapa Tanzania umeitwa kwenye timu ya taifa lakini umecheza kwenye Afcon nafikiri dakika kadhaa kwenye mchezo ule hivi jambo unalizungumziaje unatoka kwenye club kubwa kama Blackpool kwa ligi kwa kwa ligi daraja la Uingereza ni ni club kubwa lakini hapa Tanzania bado hujaingia kwenye course ya kwanza kwenye pamoja pengine changamoto ni nini hapa eh uh, si unajua sasa nyingine wachezaji eh labda watu waoni hawatazami um, ya ya England you know me league so unacheza si Blackpool hapo mm-hmm. rais watu wakicheza Azam Simba ya watu wanaona kama manager anaona wachezaji so sengine kama huyu manager hanijui hanijui mimi sijafanya mazoezi nimefanya mazoezi siku mbili tatu mm-hmm. so mimi na understand um, for manager kumcheza sa mtu huyu wa mtu anacheza naye kila siku i understand mm-hmm. um, anijui hajui vipi anacheza so this manager nimezungumza naye mimi nimwambia no pressure time ikija nitacheza um, me any time in, uh, in key to international nitakuja tumezungumza naye vizuri manager mzuri training very good um, 
training yake kama ya England sasa na eh, mazoezi ya England na mtu mzuri sana eh, mtu mzuri sana sana nimependa sana coach Tayari Tanzania tume tume tumewaondoa tume Burundi jana tu kwenye mm. kwenye kuelekea Qatar kwa maana ya mbio hizi za kuelekea Qatar 2022 na tumeingia hatua ya makundi una unarejea una kwenye kwenye timu yako ya taifa na tayari tunaingia kwenye hiyo hatua hebu niambie unapata picha gani unapoitazama Tanzania kwa experience yule nayo kutoka Uingereza uh, Tanzania kuna wachezaji wazuri sana 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 um, nafikiri tuki believe kuamini na kuwa card na kumsikilize coach eh, chochote inaweza kutokea um, na, na believe sana sana umekulia kwenye academy ya Leicester City yeah. na unajua mpira wa Tanzania ulivyo mm. nini tofauti kati ya uendeshaji wa mpira wa wenzetu kutoka kwenye grassroots na sisi na, 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 na huko kwetu Tanzania nafikiri talent na kwenye uwanja sawa sawa lakini labda unaweza ku change diet o vitu vidogo tu lakini talent wise wachezaji labda better kuliko England lakini nafikiri naf, just kama kama mimi sijajua nimeanza kufanya mimi naishi England lakini diet yangu ilikuwa si nzuri lakini nimefundishwa tumepelekwa skuli tumefundishwa nyama so nzuri hivi so nimeanza ku stop kula so nafikiri vitu vidogo tu lakini talent na wachezaji wapo wengi sana kucheza club kama Blackpool ukiwa unatokea Tanzania tayari umebeba bendera ya ubalozi kwa nchi yetu. Mm. Waingereza wanatazamaje wanapokuona mtanzania unacheza kwenye nchi yao? Em um, wewe kuamini watu England ha, hajawahi kumuona mtu mtanzania. Mimi mtu wa kwanza kila saa nikiwaambia ah mimi mtanzania wanasema ah we've never met. Sijawahi kumuona mtu mtanzania. So najaribu sasa hivi office na kuambia natumia Instagram. Najaribu watu waone Tanzania hajawahi of course wamesikia Tanzania lakini hajawahi kumuona mtu mtanzania anacheza mpira nafikiri mtu wa kwanza kucheza kwenye ligi za England um, Tanzania so sasa hivi watu wanajua na mtajaribu everything ku kuweka Tanzania nje so mm -hmm. kusaidia nimekufuatilia kwa hatua fulani za kimaisha ukiachilia masuala ya mpira nimeona utanithibitishi hapa kwamba umewekeza sana eh, tanga eh, kuna vitu fulani kwa na 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 viona kwamba umejenga apartments fulani ni kweli kwanza eh mimi na mimi na family yangu tuna apartment eh, tanga kama just just kusaidia obviously family kuna family na obviously mpira uchezi forever so unahitaji kufikiria mambo ya baada mpira pia Unadhani wazo hilo kama ambalo umelifanya wewe kuwekeza nyumbani wachezaji wenzio wanalo na kama hawana shida inaweza kuwa sehemu gani? E, nafikiri wanayo nimezungumza na wachezaji wengi wao pia unafikiria kama mimi so inshallah sote tutaweza kufanya. Asante sana Adi. Ah bwa. Um, kama hivyo nasema nasoma nasoma najaribu kupata qualifications za uh, coaching nafanya coaching nimemaliza level 2 coaching eh, nafanya coaching Leicester City kwa sababu ulikuwa anacheza pale eh, so na, nafundisha under 12 eh, na najaribu under 12 ya Leicester okay. nafanya coaching nao na mtanzania mwingine actually yeye pia alikuwa jenaki Eric Odiambo kisha kucheza Tanzania Eric Odiambo Eh uh, yeye pia Tanzania Eric Odiambo mimi na yeye ndio um, yeye alikuwa alicheza Leicester lakini yeye alikuwa mkubwa miaka kama mitatu mkubwa zaidi eh um, yeye alikuwa manager mimi najari nimepata uh, qualifications zangu ndio kaniambia John nimsaidie so tupo Tanzania wawili kwenye academy under 12 Leicester um, na najaribu kusoma vitu vingine kama mambo ya nyumba um, real estate, real estate real estate the best way how to make money najaribu na, nasoma tu knowledge is power vipaji vya wachezaji wa Leicester oh, oh no msijawahi kuona watoto sio sijawahi kwenda mazoezi sijawahi sijaona watoto wa Tanzania so siwezi kusema no, anatauliza ana, anasema kule unafundisha under 12s eh yeah. kwa uh, hapa Tanzania una wazo gani pengine kwa kwa kule unafundisha una wazo gani pengine labda kuwekeza kwa watoto ambao ni wa Tanzania wenzio 
kuwekeza kwa maana kuja oh oh yeah kama nimesema yeah inshallah nikimaliza mpira na miaka 30 na 8 au 40 always hapo nyumbani nita always kwenye nyumbani kusaidia whether umamia mpira au coaching um hiyo ndio dream yangu kuja kurudi nyumbani for business or kusaidia any anything 